というわけで、今夜もこんばんは。今夜も、毎日、おしゃれかわいい、青春さんのお時間ですよね。というわけでですね、今夜も、ご覧いただきまして、マジ、あざます、あざます、あざえー、相変わらず寒い日が続いてるかなえー、場所によってはですね、もうあったかくね、なんかもう、アウターいらんくねみたいなね。ねえー、ところもちらほら、ねえ、出てきてらっしゃるらしいんですけども。えー、いや、今年ね、暖冬というお話だったんですよ。ねえ、暖冬だったんですけども、暖冬のままこう、春にね、なっていきそうな感じありますよね。いやー。でもね、この季節の変わり目、この変わり目こそ、ね、体調崩しやすいので。ねえ、本当にあの、毎回あの、保険頼りくらいのね、ねえ、ノリで行ってるんですけども、ね、このなぜか保険頼りを、ね、ぜひね、あの、ご覧いただきまして。いやー、どうなんだろうね。保険頼りももう、動画でやってもよくねっていうね、ねえ、感じあるんですけども。ねえ、だって最近の、その、学生さんって、授業でタブレット使ってんでしょねえ、らしいじゃないですか。ということは、もう保険の先生がね、こう、動画で、もう保険代理作ってもよくねと、ねえ、思うわけですよ。ねえ、なんかあの、保険の先生がね、YouTuber さんみたいな、<笑>はい、どうも、保険の先生ですみたいな感じで、あの、ご出演なさって、ね今日は手洗いやってみたいと思います<笑><笑>ねえ、そんな感じの先生だったら、もうみんな大好きになっちゃうと思うんですけどもね。で、そんな感じですね、今回も張り切って参りたいなと思ってるんですけども、え、この動画をね、撮ってる、その、前後に、ねえ、あの、とあるお知らせがね、あの、入りまして、こちらですね。ちゃん役の、えー、かよひかるさん、かける、運営、さん、かける、かける、アンド、えー、デザイナーさん、座談会ということで、今、座談会、絶感く。<笑>めっちゃ噛むやん、今日。寒いからかな。えー、ゆめちゃん、誕生日記念生放送決定、えー、2020年2月28日、金曜日20時から、ということでですね。ねえー、なんとですね、あの、センシルさんのね、生放送があるらしいです。ねえ、このお知らせをね、センシルさんの、まずね、あの、公式ツイッターさんで、ねえ、知ったんですけど。かよひかるさん、運営さん、デザイナーさん。いやー、なんかね、この、お、お,お三方。ねえ、お三方って言っていいのかなねえ、なんすけども、すげえ興味あります。<笑>あの、毎回っていうか、ねいつもガチャ引かせていただきまして、ねえ、本当にあの、なんだろう、昨今の、ねえ、その、コーデのトレンドをね、しっかりこう取り入れられてるというか、トレンドをね、あの、押さえたアイテムが、ねえ、バシバシと追加されて、来ているこのセンシルさんなんですけども。ねえ、その裏側でぜひ知りたいんですよね。<笑>そっか、金曜20時か。なんかね、なんて、私を布教して、というね、アプリさんがあるらしいんですけども。で、その番組内で、ねえ、やるらしいっすね。さあ、あなたのお便りを大募集。え、ね、私ね、ぜひね、お話をね、お聞きしたいと思ってましたんで。ねえ、これね、お便り送ろうと思ってます。<笑>ねえ、なんか、ナスカで送ろうと思ってるんですけどね。ねえ、放送内で採用されたら222ダイヤプレゼント。いやーなんかね、ダイヤは特にね、いいんすよ。単純にね、あのー、お話を聞きたい。<笑>さあ、えー、皆様からの熱いご意見大体大募集ということで、えー、日頃より選手のご愛顧いただき誠にありがとうございます。えー、28日20時より、音声配信アプリ私を布教して、ねえ、ハッシュタグ私を布教してかなにて、えー、選手公式生放送を実施いたします。ということなんですけども、私を布教してさんが私あんまりね、詳しく存じないんですけども、どんなアプリさんなんですかね。えー、それに先駆け皆様から選手へ、えー、ご意見やご感想を募集したくお知らせいたしました。今回は特別に MC として、かようひかるさん、ひかるさんですよ。ねえ、えー、お、お呼びし、運営デザイナーが、皆様からのご意見を生放送にて紹介させていただきます。えー、この機会にぜひ、皆様の熱い思いを出演者にお聞かせください。えー、したいですね、私を布教してさんの詳しい、えー、情報が知れそうなリンクを貼って最近こう流行ってる配信アプリさんなんですかね。いやー、配信アプリさん最近流行ってるって言えば、あのー、私もね、何か配信、ね、アプリさんで配信しようかなと、ね、思ってたんですけども、今、配信アプリさんって、こう、な、何が一番来てるんですかね。<笑>ね、どちら様が一番来てらっしゃるんですかね。なんかあの、なんだろう、アプリストアさんの、その、アンドロイドさんとか、その、iOS さんの、そのね、えー、配信アプリさんの、ね、ランキングとか見ると、ね、未だに、未だにって言ったらあれなんですけども、まだまだね、その、ツイッキャスさんはね、一番こう、おなんかダウンロードとさんとかされてるくねと。なんですけども、今流行りの配信アプリさんって何か、ね、ありますかねねーなんかおすすめされた配信アプリさんでやろうかな。えー、そんなね、お便りを、なんとですね、あのー、センシルさん内の、
、ねえ、こう、特設ページというか、アンケートページというか、からね、えー、送れるみたいですので、この動画をね、見てる金も、ねえ、ぜひですね、あの、運営さんやデザイナーさん、ねえ、そしてあの、火曜光さんに、か、火曜光さんかな火曜光さんかなねえ、えー、メッセージを送って、えー、放送楽しみにしましょうね。えー、このね、お知らせ画面の下にアンケートに答えるというね、ところありますので、ねー、ぜひね、この動画をご覧になっている金も、アンケートを記入してみてね。私、あの、送りますんで、えー、あの、この動画を見てる君もね、ぜひ、あの、センシルさんの、ね、この公式生放送、さをね、拝見していただいて、ね、もしかすると、ね、あなたのアンケートというか、質問というか、ね、読まれるかもしれないですよ。もしくは、私も送りますんで、ねえ、読んでいただけるかもしんないっすよ。いやー、どうかなー。文章次第なのかなー。ちょっとわかんないっすけども。ねえ、ちょっと読んでもらえたらいいなと。<笑>って感じですけど、ね。そんなですね、えー、公式生放送さんのお知らせらしいっすよ。なんかこうやってると、なんか私、公式さんにね、何かこう、ご依頼を受けて、ねえ、宣伝してる感じあるんですけども、全くそんなことはございません。<笑>ねえ、独立して動いております。ねえ、上さんぜひよろしくお願いいたします。<笑>さあ、そのですね、センチルさんのね、えー、コーデを今回も楽しんで参りましょう。さあ、今回の私のコーデテーマは、なんかこんな感じのコーデの方、結構見かけるよね、パート、なんか4か5ぐらい。ねえ、っていう感じのコーデですね。ねえ、なんすかね、オルジャンに代表される、あの、韓国さんのね、発信の、えー、なんだろう、コーデというか、ファッションだと思うんですけども、ね、なんかこう、タイトな、そのパンツに、こう、なんだろう、スポーティーなアウターに、こう、キャップみたいなね。ねえ、ってお姉さんを最近ね、あのー、よくお見かけするんですけども。ねえ、あとはあの、大きめの、あの、シルエットのアウターとかね。ねえ、ああいう感じのがですね、なんかこう、韓国さんの、ね、発信のファッションというか、な感じなのかなと、ねえ、思って見てたんですけども。ねえ、最近この、なんだろう、スマ、スマーティー、スマーティー、スポーティー<笑>スマーティーってなんだよ。で、そんな感じのね、お姉さんも、ねえ、よく拝見いたしますね。タイトな、えー、パンツスタイルに。ねえ、このスタイルにも、その、お腹見せスタイルと、お腹見せないスタイルみたいな、ねえ、若干の違いというかもありまして。ね今回あの、私はお腹見せるスタイルにしてみました。いやー、お腹見せるって言えば、あのー、最近ね、フェロモンバランっていうね、あのー、なんだろう、腹筋とかボディメイク。のね、えー、用語というか、作り方というか、ね、拝見しだしまして。いやー、やっぱりね、お腹にお肉あったら、ねー、モテねえかなと。<笑>ねー、やっぱ運動とか、その、ね、さっきのスポーティーの話じゃないですけども、ね、やっぱり運動とか、ねー、しっかりしてらっしゃる方は、ねー、やっぱシュッとしてかっこいいっすもんね。ねー、私もこの、なんだろうね、ファッションだけじゃなくて、その、ボディメイクも、気をつけていきたいとこっすよね。ねえ、もっと運動しよう。さ、その感じですね。そのお腹見せスタイルと、ね、えー、キャップ。ねえ、私ね、このタイプの、なんだろう、あのー、野球帽的なキャップダンバル似合うタイプではないんですけども。え、なんかメガネとかと一緒で、その、顔の形によってね、その、似合うタイプの帽子みたいなのも、ねあるらしくてですね、私あんまりキャップ的なものは、ねえ、似合わないのと自分では思うんですけども。どうかななんか他の方から見たら、また違うかもしれないっすね。ねえ、あなたはどんな帽子が似合うタイプかなさあ、そんな感じですね。えー、今回の私のコーデでした。ねえ、私もあの、センシル運営さんとかね、デザイナーさんに負けじ劣らずと、ねえ、負けず劣らずとかな。ねえ、最新の、こう、トレンドねえ、乗っけていきたいっすよね。<笑>いや、ちょっと調べたら出てくるぐらいの、あれなんですけどね。さあ、えー、今回もですね、レールあれやっていきましょう。えー、とりあえずですね、前回から増えたガチャが何かなえーと、これですね。宇宙を守れトゥインクースターいやー、やっとなんかサイバーな、あれですね、工程が出現しましたね。ねー、なんかあの、新章がね、まだこう、7章8章だったかな。えー、そのね、8章が配信まだされてない時に、その辞章の、ね、発祥の予想を私してたんですけども、あの、なんか SF っぽい、近未来的なコーデとかの世界が来んじゃねなギャラクシーな世界来んじゃねみたいなね。で、そのお話をしてたんですけども、ね、発祥はあの、なんだろう、ピースのその秘密の核心に、核心というかにね、迫るお話でしたので、えー、なんかこう、ある意味ね、そのピース
。というかなんか、一つの集大成みたいな、ねそんなショーになっていましたけれども。なのでですね、そんなの新しい世界の、ね予想を外れてしまったんですけども、ねそういう意味ではようやく、ね私の中ではようやくこの、SF 的な、こうで来ましたね。早速、見てまいりましょう。えー、まずは SR ですね。宇宙ステーション。宇宙ステーションか。宇宙ステーションか。今回の背景はいいかなって思ってる。ねえ。この、そのトゥインクルスターのアイテムがね、揃ってくればまた違うと思うんですけども、あのー、いつものコーデで宇宙ステーションにいたらなんかこう、んって<笑>、なっちゃいそうな気がする。そして、え、未確認生物レモン星人。いや、めっちゃ可愛くねレモン星人。いやー、なんだろうね。宇宙人がみんなこんな可愛かったら、有効的になれそうな気がする。ねえ。でも、レモン星人、何食べて生きてんのかなレモンかなやっぱり。続きまして、コズミックプラネットアイ。いやーなんかね、コズミックっていう単語、結構好き。<笑>ねえ、コズミックとかね、ギャラクシーとかね。どういう意味かちょっと存じないですけども。ねえ、なんかこう、神秘的かつ壮大な感じしますよね。そしてこのアイメイクもなんか目パチしてますね。ええー、目パチってずっとしてたんだっけそれとも SR が進化したらメーパスするようになるのかないやー、ちょっとどうだったかなさあ、そして、宇宙のガーディアンスーツ。いやー、なんかあのー、なんだろうね、近未来博のコンパニオンさんが来てそうみたいな。あの、次世代技術の集まった、ね、電気自動車とか、その、なん、なんだろう、冷蔵庫がインターネットに繋がってるやつとか、ねー、紹介してるそんなあのー、イベントのね、コンパニオンのお姉さんが来てそう。<笑>そして、ビーナスのツインテール。いやー、うすか、もう R に入ってた。いやー、今回 R に髪型があるんすね。へえ。ー。だったら R 髪型当たんないかな。そしたら R だったら当たりそうな気にしますね。髪型当たんないかな。いやー、ここもほら、最近の、こう、トレンドの、あのー、ワンポイントっていうか、ねー、で、色が変わってるあれっすよ。メッシュっすよ。あ、本当にね、こうなってくると、その、センシルさんのデザイナーさんは、どんな感じでね、その、実装するアイテムをねー、なんだろう、デザインというか、ねえ、なん、なんだろうね。その情報を、その集めるところから、そのデザインして、その実装するまでみたいな。いやー、的なところのね、お話を、本当にね、なんか拝聴したいですね。さあ、そして、星柄ガーディアンシャツ。いやー、これは、なんだろうね。よく宇宙船のクルーさんが、普段にできてるような、感じのあれっすね。ねえ、いやー、なんか最近こういうスポーティーな、あのー、なんだろう、トップス着てらっしゃる方も結構、お見かけしますからね。ねえ、なんかギャラクシーっていうよりスポーティーな感じしますね。アンドロメタパンツ。いやー、最近こういうショーパン系もね、こう、なんだろうね、美脚を見せていきたい。<笑>で、ゲーム内で私はもう半端ねえ美脚ですから。ねえ、なんかこう、ハーパン、タンパン、みたいなのね、こう、コーデして、美脚を見せていきたい。そして、星を守るビーム<笑>いやー、こういう光線銃って、よくあのー、なんだろうね。体験するんですけども、どういう原理なんだろうね。ええー、なんかこの輪っかからビーム出るタイプの、ね、この丸になってる、どっから輪っかのビームが出るタイプの、ね、レーザー銃に違いですね。<笑>そして、えー、星の電波受信機、ピッピッピッピッピッピッ。お、なずかさんは今年中に大人気になるっていう電波を受信したぞ。ねえ、なんかやべえ人、うんうん。続きまして、宇宙のブーツ。いやー、なんかこの、なんだろう、くるぶしのとこの輪っかから、なんかすごいこう、浮いたりとか、すげえ空中を移動できそうな感じである。いやー、なんか空を飛べる靴ってのもいいっすよね。ねー、なんか憧れちゃうな。そして、アンドロメダ2杯。いやー、この2杯もいいんじゃないですか。ねー、なんかあの、番号が書いてあって、ねー、ボカロさんみたいな、ねー、感じありますけれども、そういう印象を受ける。ねー、そんなガチャになってますね。さ、そして、えー、アンドロメダ手袋、アンドロメダヘアセット。いやー、この辺もなんかボカロさんっぽい感じも出てますよね。ねー、なんかこのね、トゥインクルスターコーデを意識揃えて、ねー、ボカロさんっぽくなってみるともいいかもしんないですね。さ、えー、今回どれが当たってほしいかないやー、SR だったらレモン星人かな。レモン星人かな。さ、R だったら髪型がいいですかね。ねー、さ、当たるかなさ、何がね、おっと、ヘアスタイルじゃねこれ。やったぜあれと合わせてみるのがいいんじゃないどれかなさ、えー、そんな感じですね。戻ってまいりました。いやー、よかったっすね。
。ねえ、最近なんかこう欲しいなって思った、そのアイテムをね、当てられてる気がするので。ねえ、こう、今年の運が、ね、春に向けて、上がってきた気がしますね。ねえ、こう、春の暖かさとともに、ねえ、私のこの運気も、ねえ、気温と一緒にね、ねえ、上がっていってほしいですね。ねえ、冬はもうね、本当にね、いろんなものが冷え切っていてね。<笑>本当にね、あの、春の気温の上昇とともにですね。ねえ、こう、私のファンになってくださる方も増えてくれるといいな。で、そんな感じですね、えー、今回もいい感じの時間とっておりますので、ねえ、ここまでにしたいと思います。今日もですね、ここまでご覧いただきまして、マジあざます。あざます。ねえ、ここで言いますよ。今日も見てくれてありがとう。もちろん、愛していますよ。いや、マジ本当に。え、本当にね、ここまで見てくれた君を愛さずにいられない。ねえ、本当にね、目の前になっちゃったら、ねえ、こう、質問箱を答えたいぐらいですよ。<笑>ねえ、どうしていつもそんなに素敵なんですかみたいなね。<笑>さあ、どんな感じですね。本当に、えー、今日もありがとうございます。さあ、あとですね、よかったら、えー、チャンネル登録、高評価、コメント等もぜひよろしくお願いいたします。特にですね、コメント等していただきまして、ねえ、ぜひ私と交流いたしませんかね一緒にですね、このチャンネルを賑やかにしてまいりませんかそしてですね、チャンネル登録まだじゃねっていう、キビねえ、ぜひですね、お友達にも誘って、言う登録しちゃいなよ。ねえ、ぜひですね、あの、チャンネル登録の方もしていただきまして、ねえ、応援してくださいね。ねえ、ぜひあの、チャンネル登録をしていただいて、ファンになってください。ファンになってください。えー、そんな感じですね、私はまた、次の動画、いやさ、次の夜にまた、お会いしましょう。あなたの夜の、お友達。私でしたそれではまた次の夜に。